ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಸ್ ಹಂಡಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಲಾಮ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಓರ್ವ ನರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಥವಾ ನರ್ಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಏನಿದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇಂತಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಾಲು ಸಾಲು ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಆರ್ಜಿಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಇದೀಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು ಓರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸುಪಾಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದಂತೆ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಆತನ ಹೆಸರು ಈ ನರ್ಸ್ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಆದರೆ ಈ ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಯಾವುದೇ ಚೇಷ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ಮಣೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಾನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆತನ ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋದು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಇತ್ತ 
ಆಗ ಇವರು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಡೋರ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ವೈರಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇರುವಂಥ ರೂಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ರೂಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೂವರು ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಹುಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಚದೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆತನ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದಂಥ ಸಹಾಯಕರು ಯಾರು ಸಾತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ಒಂದ್ರ ಥರ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಬಳಿ ಯಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿವರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಡೋರನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂವರು ಕೂಡ ಡೋರ್ ಒಳಗಡೆಯೇ ಅಥವಾ ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆಯೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸದ್ಯ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆತನಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ನೋ ಕ್ರಿಮಿ ನೀಚ ಆತನಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಡೆತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಿಹಾರದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಂಟು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನರ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಸ್ ಪಿ ವಿನಯ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರೇನಾದರೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಅವರ ಡೋರ್ ಏನಾದರೂ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ